हाई स्टूडेंट्स गुड इवनिंग दिस इज अशोक लोहानी वेलकम यू अगेन विद न्यू टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज स्टूडेंट्स लास्ट टाइम आई मेड यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट द फर्स्ट चैप्टर इन जियोग्राफी क्लास टेंथ राइट टुडे आई मूव टू द न्यू टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज सो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन वट डू यू मीन बाई डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स इट इज द एफिशियंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट आर यूज बाई अस for our various needs and contribute to the growth of the economy here are here there are two words right efficient and optimum efficient means able to work well without wasting the time and energy or resources and optimum means best possible results of uh, resources right so these two words combined manner in combined manner define the word development of resources right so students just write the definition again i am repeating the definition development of resources is the efficient and optimum utilization of resources that are used by us for our various needs and contribute to the growth of the economy now i move to the next topic that is indiscriminate use of resources indiscriminate use of resources means resources ka anyapun istemal means koi istemal zyada karta hai koi kam karta hai ya koi resources ko nuksan pahunchata hai unnecessary waste karta hai without वेस्टिंग वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं जानता दैट इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज और दूसरी बात सोसाइटी के अंदर किसी पे रिसोर्सेज ज्यादा है किसी पे रिसोर्सेज कम है सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्क्राइब इन दिस टॉपिक राइट सो जस्ट पे टेंशन ओवर ईयर इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हर कोई जानता है कि भाई ये माना जाता था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है तो लोगों ने क्या किया इसको एक्सप्लॉयट करना चालू कर दिया फ्री का माल है फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन वो वाली बात है यहाँ पर रिसोर्सेज को अंधा धुंध कटाई अंधा धुंध इसका मिनरल्स का निकालना एक्सट्रक्शन ऑफ मिनरल्स कटिंग ऑफ ट्रीज दीज आर कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो रिसोर्सेज को फ्री समझ कर लोगों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज दैम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड हैज लेट द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स कुछ बड़ी समस्याएं हमारे सोसाइटी के हमारे समाज हमारे एनवायरमेंट के अंदर क्रिएट होने लगी वो समस्याएं क्या थी वट आर वट आर द मेजर प्रॉब्लम दैट है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज दीज आर थ्री और फोर पॉइंट जस्ट पे टेंशन ओवर ये स्टूडेंट्स नंबर वन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू इंडिविजुअल्स कुछ लालची लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का डिप्लीट होना वे लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मतलब अगर उन्हें एक चीज़ की जरूरत है तो उसकी जगह वो दो चीज़ों की इस्तेमाल करते हैं वो सोचते हैं हम पे पैसा तो हम खरीद लें किसी को ना मिले वो फ्यूचर के लिए बचाने के लिए करते हैं वहाँ जैसे भी करते हो तो उनका सेल्फ ग्रीड है राइट जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज का इम्बेलेंस स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूवेंट्स तो एक्यूमुलेशन का मतलब यहाँ पर आता है रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेना अपने आप ही आजकल जैसे आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान भी हैं तो इसमें क्या हुआ लोगों ने शॉपकीपर से मार्केट में जाकर काफ़ी सारा सामान इकट्ठा ले लिया कि भाई हमारे पे ख़त्म ना हो जाए और किसी को दस किलो आटे की जरूरत थी उन्होंने पचास किलो आटा ले लिया सौ किलो आटा ले लिया और अपने घर में स्टोर कर लिया इससे हुआ क्या गरीब आदमियों को परेशानी हुई बची हुई चीज़ों की सप्लाई खत्म हो गई जो बची हुई चीज़ें थी उनके रेट हाई हो गए और गरीबों की परेशानी ज़्यादा बढ़ गई तो गरीबों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बिकॉज दे डोंट हैव मच मनी टू बाय देम तो ये प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर शुरू से चली आ रही है इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू एंड जिसकी वजह से विच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स दो सेगमेंट में किसी के पास है किसी के पास नहीं है अमीर अमीर हो रहा है गरीब गरीब हो रहा है सो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इंडिकेट एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइड डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर सो थर्ड पॉइंट इज इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्सेज विच हैज लेड टू द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लिया डिप्लेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन भाई लोगों पे पैसा है लोगों ने सोचा भाई जितना रिसोर्सेज हम इस्तेमाल करेंगे किसी का क्या जाता है कोई ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करता कहीं बाइक रुक रही है तो स्टार्ट बाइक स्टार्ट है और खड़ी बाइक को भी स्टार्ट करते हैं पोल्यूट पोल्यूशन फैलाते हैं किसी पे पानी है पानी का मिसयूज़ करते हैं किसी को एक बकेट से नहाना है और गर्मियों में दस बकेट से नहाता है भाई समरसीबिल लगा है ऐसा डिवाइस आ चुका है मार्केट में घर घर में समरसीबिल लगा है क्या होता है हमारे पीछे भी भैंसों की डेयरी है तो यहाँ के लोग क्या करते हैं ढाई इंच का मोटा पाइप लेके समरसीबिल लगाते हैं और भैंसों को नहलाते हैं शाम के टाइम और इतना पानी अंदा धुंध एक्सप्लॉयट होता है जिसकी कोई हद नहीं भाई एक गिलास पानी स्टेट ऑफ राजस्थान में जाके देखिए अमृत है उन लोगों को पानी नहीं मिलता पचास पचास किलोमीटर दूर महिलाएं जाती हैं पानी भर के लाती हैं घर आते आते उनका पॉट आधा हो जाता है और बचे हुए पानी से मुंह धोना खाना बनाना ये सब काम होते हैं सो दे
और यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में और आसपास के जिलों में जहाँ पानी की भरमार भी है बचा हुआ पानी भी है वी एक्सप्लॉय द वाटर लॉट पोल्यूट द वाटर लॉट वी वी द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केर सिटी ऑफ वाटर सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज और जिसकी वजह पॉल्यूशन फैला रहे हैं हम पेड़ काट रहे हैं तो ये सारी खतरनाक स्थितियां हम देखने को मिल रही है ना इसका रिजल्ट क्या होता है कि नेचर अपना रूप दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ डिजास्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस ग्लोबल वार्मिंग ओजोन लेयर डिप्लेशन तो क्या होता है हम लोगों के साथ ही कोरोना वायरस जैसी चिकनगुनिया जैसी प्लेग जैसी कई प्रकार की बीमारियां भूखमरी स्टारवेशन ये चारों तरफ फैल जाता है भाई हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे नेचर हमारे को कुछ ना कुछ तो परिणाम देगा रिजल्ट देगा तो ये चीजों का डिस्कस हम कर रहे हैं यहाँ पर तो यहाँ पर वर्ड आया ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग मतलब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग अब क्या होगा इससे मेल्टिंग ऑफ पोल्स आइस वगैरह जितना भी ग्लेशियर मेल्ट होते होते सी लेवल इंक्रीज होगा हिमालय पर्वत एक दिन पानी के अंदर आ जाएगा तो हम लोग कहा होंगे देर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ हम लोग केवल एक्वेटिक लाइफ बनकर रह जाएंगे या जिंदा बचेंगे भी नहीं बचेंगे शायद पता नहीं सो दैट इज दैट इज द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विच कैन बी सीन इन नियर फ्यूचर ओजोन लेयर डिप्लेशन ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट में सन रेस से कौन से रेस से अल्ट्रावायलेट रेस से जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन आज उसमें होल हो रहा है पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन मिनरल्स के चक्कर में हम लोगों ने गड्ढे खोद खोद के छोड़ दिया कोयला निकाल निकाल के छोड़ दिया गड्ढे खोले रह गए ऊपर की फर्टाइल सॉइल जो है वो दोबारा नहीं बनती उसे बनने में काफ़ी टाइम लगता नीचे की मिट्टी में नाइट्रोजन की पावर नहीं होती तो इसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन स्पॉइलिंग ऑफ सॉइल स्पॉइलिंग ऑफ लैंड दैट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन तो ये हमारे सारे हमारे कारना में जो हम ह्यूमंस करते हैं सोसाइटी के अंदर राइट दिस इज कॉल्ड इन डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज और मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड जो है दस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिकम नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वट डू यू मीन बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट so students pay attention over here the definition of sustainable development means to sustain development should take place without damaging the environment development aisa hona chahiye ki hamare aas paas ke environment ko koi nuksan na pahunche agar aap ek ped kaat rahe ho to uski jagah char ped lagao taki environment balance bana rahe rain hamari rainfall hamara time pe hote rahe aur temperature har saal garmi ka zyada na badhe to ye sari problem create na ho to development is tarike se ho ki environment ko damage na ho zyada se zyada development karo lekin environment ko bhi dhyan rakho and डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन भविष्य में जो हमारी जनरेशन आएगी ना हमारे बच्चे आएंगे उनके बच्चे आएंगे उनकी उनकी डिमांड के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ये भी हमें ध्यान में रखना है तो कभी पता लगा कि वो लोग हमें ये कहेंगे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा हमारे पूर्वज ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं तो हमें भविष्य में इन चीज़ों को दुख हमारे बच्चों को झेलना ना पड़े तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए तो इसी चीज़ को डिफाइन करता है वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन कीपिंग द व्यू ऑफ जस्टिफाइड यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द अर्थ समिथ वॉज ऑर्गनाइज इन नाइनटीन इन रियो डे जेनेर इट इज़ इन ब्राजील साउथ अमेरिका इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई देशों की समिति बैठी सम्मेलन बैठा एक साथ उसे बोला गया अर्थ सम्मेलन ये 1992 में बैठा गया क्या ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जस्टिफाई हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सोसाइटी के अंदर हर नेशन को इक्वल रिसोर्सेस मिले क्यों क्योंकि रिसोर्सेस पर सबका बराबर का हक है ना उसके लिए कोई अमीर होता ना कोई इसके लिए गरीब होता है ये नेचर सबके लिए मदर नेचर है राइट तो इस बात को ध्यान रखते हुए सौ मेंबर हंड्रेड मेंबर ऑफ नेशन gathered to make a declaration form that is agenda 21 to next topic mein hum log ye agenda 21 aur ye sustainable development se aage ka hissa jo hai earth summit ka describe karenge discuss karenge right so till then aapko ye pura topic uh, main aapko notes bhej chuka hu question answer ke roop mein wo aapko isse tally karna aur isko pura samajhna hai aap ise ek bar dhyan se dekh le aur ise revise kar le right students so till then goodbye good day wait for my next video right thank you